பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கும் இருளருக்கும் எண்ணி எதேயத்து சென்று நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் என்ற பாடத்திலிருந்து வேலு நாச்சியார் மற்றும் தீரன் சின்னமலை அவர்கள் குறித்த தகவல்களை இந்த இரண்டாவது பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் காணலாம் இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி ராமநாதபுரத்தின் அரசர் யார் செல்லமுத்து சேதுபதி ராமநாதபுரத்தின் அரசர் செல்லமுத்து சேதுபதியின் மகள் யார் வேலு நாச்சியார் வேலு நாச்சியார் ராமநாதபுர அரச குடும்பத்தின் ஒரே பெண் வாரிசாக பிறந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது வேலு நாச்சியார் கற்ற தற்காப்பு கலைகள் எவை வளரி மற்றும் சிலம்பம் வேலு நாச்சியார் வளரி மற்றும் சிலம்பம் போன்ற தற்காப்பு கலைகள் மட்டுமல்லாது போர்க்கருவிகளை கையாளுவதற்கும் சிறந்த முறையில் பயிற்சி பெற்றிருந்தார் வேலு நாச்சியார் வல்லமை பெற்றிருந்த மொழிகள் எவை ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு மற்றும் உருது குதிரை ஏற்றத்திலும் வில் வித்தையிலும் திறமையானவராக விளங்கியவர் யார் வேலு நாச்சியார் சிவகங்கையின் மன்னர் யார் முத்துவடுகநாதர் வேலு நாச்சியாரின் கணவர் யார் முத்துவடுகநாதர் சிவகங்கை மன்னரான முத்துவடுகநாதரை தனது எத்தனையாவது வயதில் வேலு நாச்சியார் மணந்து கொண்டார் பதினாறாவது வயது முத்துவடுகநாதர் மற்றும் வேலு நாச்சியாரின் மகள் யார் வெள்ளச்சி நாச்சியார் காளையார் கோவில் போரானது நடைபெற்ற ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டில் ஆர்காட்டு நவாப் மற்றும் யாருடைய தலைமையிலான கம்பெனி படைகளும் இணைந்து காளையார் கோவில் அரண்மனையை தாக்கினர் லெப்டினன்ட் கர்னல் பான்ஜோர் முத்துவடுகநாதர் எங்கு நடந்த போரில் கொல்லப்பட்டார் காளையார் கோவில் காளையார் கோவில் போரின் போது தனது மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியாரோடு வேலு நாச்சியார் எங்கு தப்பி சென்றார் திண்டுக்கல் வேலு நாச்சியார் யாருடைய பாதுகாப்பில் திண்டுக்கல் அருகே உள்ள விருப்பாட்சியில் வாழ்ந்தார் கோபால நாயக்கர் வேலு நாச்சியார் கோபால நாயக்கருடைய பாதுகாப்பில் எத்தனை ஆண்டுகள் மறைந்து வாழ்ந்தார் எட்டு ஆண்டுகள் தான் மறைந்து வாழ்ந்த காலத்தில் வேலு நாச்சியார் ஒரு படைப்பிரிவை உருவாக்கியதோடு யாருடன் ஒரு கூட்டணியையும் ஏற்படுத்தி கொண்டார் கோபால நாயக்கர் மற்றும் ஹைதர் அலி வேலு நாச்சியாரின் இராணுவ தலைவர் அல்லது தளவாய் யார் தாண்டவராயனார் வேலு நாச்சியாரின் சார்பில் ஹைதர் அலிக்கு கடிதம் எழுதியவர் யார் தாண்டவராயனார் வேலு நாச்சியாரின் சார்பில் தாண்டவராயனார் எழுதிய கடிதத்தில் ஆங்கிலேயரை தோற்கடிக்கும் பொருட்டு எத்தனை காலாட்படைகளும் எத்தனை குதிரைப்படைகளும் அனுப்பும்படி ஹைதர் அலியிடம் கோரினார் ஐநூறு காலாட்படைகள் மற்றும் ஐநூறு குதிரைப்படைகள் வேலு நாச்சியார் ஹைதர் அலிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் எந்த மொழியில் தனக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு இருந்த பிணக்குகளை விவரித்திருந்தார் உருது மொழி ஹைதர் அலிக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தான் ஆங்கிலேயரோடு மோதுவதில் தீவிரமாக இருப்பதை தெளிவுபடுத்தியவர் யார் வேலு நாச்சியார் ஹைதர் அலியின் திண்டுக்கல் கோட்டை படை தலைவர் யார் சையத் வேலு நாச்சியாரின் மன உறுதியை பார்த்து வியந்த ஹைதர் அலி யாரிடம் அவருக்கு வேண்டிய இராணுவ உதவிகளை வழங்குமாறு ஆணையிட்டார் சையத் இந்த சையத் திண்டுக்கல் கோட்டை படை தலைவராக இருந்தார் திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பின் தலைவர் யார் கோபாலன் நாயக்கர் கோபால நாயக்கரை தலைவராக கொண்ட திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றிருந்தவர்கள் யார் திண்டுக்கல்லின் கோபால நாயக்கர் மனப்பாறையின் லட்சுமி நாயக்கர் மற்றும் தேவதானப்பட்டியின் பூஜை நாயக்கர் இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க தனது நட்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு நல்லுறவு குழுவை அனுப்பி வைத்த திப்பு சுல்தானால் ஈர்க்கப்பட்டவர் யார் கோபால நாயக்கர் கோபால நாயக்கர் எந்த இடத்தை மையமாக கொண்டு பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்தார் கோயம்புத்தூர் கோபால நாயக்கர் பின்னாட்களில் கட்டபொமனின் சகோதரரான யாரோடு இணைந்தார் ஊமைத்துறை கோபால நாயக்கர் உள்ளூர் விவசாயிகளின் ஆதரவுடன் எங்கு கடும் போர் புரிந்தார் ஆனைமலை இந்த ஆனைமலையில் போர் நடைபெற்ற ஆண்டானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று 
பிரிட்டிஷ் படைகளால் கோபால நாயக்கர் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்று பிரிட்டிஷாரின் ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொள்ள உளவாளிகளை நியமித்தவர் யார் வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியார் சிவகங்கையை மீண்டும் கைப்பற்றிய ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது வேலுநாச்சியார் யாருடைய இராணுவ உதவியோடு சிவகங்கையை மீண்டும் கைப்பற்றினார் கோபால நாயக்கர் மற்றும் ஹைதர் அலி வேலுநாச்சியார் யாருடைய உதவியினால் அரசியாக முடிசூடி கொண்டார் மருது சகோதரர்கள் இந்திய நாட்டில் பிரிட்டிஷ் காலனிய அதிக அதிகாரத்தை எதிர்த்த முதல் பெண் ஆட்சியாளர் அல்லது அரசி என்ற பெருமைக்கு உரியவர் யார் வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியாரின் நம்பிக்கைக்குரிய தோழி யார் குயிலி உடையால் என்ற பெண்களின் படைப்பிரிவை தலைமையேற்று வழி நடத்தியவர் யார் குயிலி குயிலி பற்றி உளவு கூற மறுத்ததால் கொல்லப்பட்ட மேய்த்தல் தொழில் புரிந்த பெண் யார் உடையாள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் தனக்கு தானே நெருப்பு வைத்து கொண்டு அப்படியே சென்று பிரிட்டிஷாரின் ஆயுத கிடங்கில் இருந்த அனைத்து தளவாடங்களையும் அளித்தவர் யார் குயிலி வேலுநாச்சியார் மறைந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு தீரன் சின்னமலையின் காலம் என்ன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐந்து வரை தீர்த்தகிரி என்ற பெயரோடு பழைய கோட்டை மன்றாடியார் பட்டம் பெற்ற மதிப்புமிகு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் யார் தீரன் சின்னமலை தீரன் சின்னமலை பிறந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தீர்த்தகிரி வேறு எப்பெயரில் அழைக்கப்பட்டார் தீரன் சின்னமலை சிலம்பு வில்வித்தை குதிரையேற்றம் மட்டுமல்லாமல் நவீன போர் முறைகளையும் கற்று தேர்ந்தவர் யார் தீரன் சின்னமலை தீரன் சின்னமலை எந்த பகுதியில் குடும்ப மற்றும் நிலப்பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்குதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தார் கொங்கு பகுதி கொங்கு பகுதி யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது மைசூரின் திப்பு சுல்தான் கொங்கு பகுதியில் வரி வசூல் செய்த திப்புவின் திவான் யார் முகமது அலி திப்புவின் திவான் முகமது அலி ஒருமுறை வசூலிக்கப்பட்ட வரிப்பணத்தோடு மைசூருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த போது அவரை வழிமறித்து வரிப்பணம் முழுவதையும் பறித்து கொண்டவர் யார் தீர்த்தகிரி அல்லது தீரன் சின்னமலை சிவமலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே இருந்த மலை எது சின்னமலை திவான் முகமது அலியிடம் சிவன்மலைக்கும் சென்னிமலைக்கும் இடையே இருந்த சின்னமலையே வரி பணத்தை பிடுங்கி கொண்டதாக திப்பு சுல்தானுக்கு போய் சொல் என்று கூறியவர் யார் தீரன் சின்னமலை கொங்கு பகுதியில் வசூலிக்கப்பட்ட வரி பணத்தை திப்புவின் தீவான் முகமது அலியிடம் இருந்து பறித்து கொண்ட பிறகு தீர்த்தகிரி எப்பெயரில் அழைக்கப்பட்டார் தீரன் சின்னமலை அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று அவமதிப்புக்குள்ளான திப்புவின் திவான் முகமது அலி சின்னமலையை தாக்க ஒரு படையை அனுப்பினார் காரணம் முகமது அலி ஒருமுறை வசூலிக்கப்பட்ட வரிப்பணத்தோடு மைசூருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்த போது அவரை வழிமறித்து வரிப்பணம் முழுவதையும் தீரன் சின்னமலை பறித்து கொண்டார் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் சரியான விளக்கமாகும் இந்த மாதிரி கூற்று காரணம் கேள்விகள் எல்லாம் ரெண்டு டைம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க முகமது அலியின் படைகளும் தீரன் சின்னமலையின் படைகளும் எந்த ஆற்றங்கரையில் மோதி கொண்டன நொயல் ஆற்றங்கரை நொயல் ஆற்றங்கரையில் நடைபெற்ற போரில் வெற்றி பெற்றவர் யார் தீரன் சின்னமலை தீரன் சின்னமலை யாரால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர் பிரெஞ்சுக்காரர்களால் தீரன் சின்னமலை கொங்கு மண்டலத்தை சார்ந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களோடு இணைந்து மேலும் யாருடன் இணைந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக சண்டையிட்டார் திப்பு சுல்தான் அதாவது தீரன் சின்னமலை பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் மற்றும் திப்பு சுல்தான் ஆகியவர்களோடு இணைந்து போரிட்டார் திப்புவின் இறப்பிற்கு பிறகு ஒரு கோட்டையை எழுப்பியவர் யார் தீரன் சின்னமலை திப்புவின் இறப்பிற்கு பிறகு ஒரு கோட்டையை எழுப்பிய தீரன் சின்னமலை அவ்விடத்தை விட்டு வெளியேறாமல் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடியதால் அந்த இடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஓடானிலை தீரன் சின்னமலை பிடிபடாமல் இருப்பதற்காக எந்த போர் முறைகளை கையாண்டார் கொரில்லா போர் முறை 
தீரன் சின்னமலையையும் அவர் சகோதரர்களையும் கைது செய்த ஆங்கிலேயர்கள் அவர்களை எங்கு சிறை வைத்தனர் சங்ககிரி தீரன் சின்னமலையும் அவர் சகோதரர்களும் எந்த கோட்டையின் உச்சியில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் சங்ககிரி கோட்டை அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று தீரன் சின்னமலையும் அவர் சகோதரர்களும் சங்ககிரி கோட்டையின் உச்சியில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் காரணம் ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஏற்க வற்புறுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் அதற்கு இணங்க மறுத்தனர் இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் சரியான விளக்கமாகும் இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி தீரன் சின்னமலையும் அவர் சகோதரர்களும் சங்ககிரி கோட்டையின் உச்சியில் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இப்போ பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் என்ற பாடத்தில் இருந்து வேலு நாச்சியார் மற்றும் தீரன் சின்னமலை அவர்கள் குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் நாம் பார்த்துட்டோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே